迎收听人民文化网上电台，牟中山先生讲课录音选播第三十二回，主持谭宝珍。先秦儒学发展到最高峰，系中庸逆转，周廉溪把成体同埋乾元合起嚟解释。演绎对道体嘅体会。中庸讲：成者物之宗始，不成无物。之前我亦都提问过，不成无物系咪恐吓呢？因为有一定嘅必然性呢？如果依据中庸嘅讲法，不成无物系必然嘅，点解呢？因为根据中庸所讲，成者非成己而已也，成己人也，成物自也。成不单止系不自欺，不单止系成就自己，而且亦都系成就万事万物。用體用關係嚟解釋成己成物嘅必然關係。注意中庸注解係咁嘅：人者體之全，智者用之法。人智之間嘅關係就係體用嘅關係啦。主席繼續講：是皆吾性之固有。而無內外之殊，記得於己，則見於事。簡單講，有如是體，便有如是用。如果用現實嘅實物嚟做比喻，例如飛機。就有飛機之用，以船為體，就有船喺航行喺海裏面之用。如果不成，就即係唔能夠有人之體啦，因此亦都唔能夠發人之用。人嘅用系乜嘢呢？就系、是、创生啦。如果不成，就唔能够做创生之用啦。不成嘅反面，可能就去咗魔，唔能够成一个人体，可能成咗个以魔为体啦。以魔为体，就变咗系破坏、毁灭。不但系冇創生性，而且系有破壞性。咁樣点樣先至可以達到人呢？一個字咁浅就系成。无止希呢个成，不单可以成就自己，亦都可以成就万事万物。成就自己就系人，成就万事万物就系一个智慧啦。讲到呢度，有两个重点要提一提。第一。就系、是、完善，第二就系人同智嘅解释。成以至。
至成己，系一个德性、成物、创造事物，系创造幸福所需嘅资源。我哋见到呢一度就系一个完善嘅境界。亦都係前度變化、國正性命、創新性嘅根源。喺《心體與性體》第三百二十三頁咁樣講：此原教之境，中庸逆轉性法之，不送諸如即契接此境而立言。此道德主体作为绝对之大主者，即是道德嘅创造，亦即真实创造之真机。第二點就係人同埋智嘅解釋，喺人同埋智嘅解釋喺中庸裏面好清楚，都係一個活動嚟嘅，能夠成就自己係一個活動，成就萬事萬物係一個智慧，呢、這個活動就係成就萬事萬物。呢啲完全唔係一啲道德嘅教條，最重要嘅關鍵就係成。成係咪好難先做得到嘅呢？成系好容易就做得到，正如逆转所讲，创生万物当然系取简易之道啦。点样为之成呢？最初嗰幾回，我曾經講過，孔子嘅人就係純粹理性，呢、这、一個講法係好容易俾大家誤會啊！康德所批判嘅就係純粹嘅思辨理性，純粹理性正係康德所要批判嘅。純粹理性應用喺知識裏面係冇問題嘅，但係如果呢個純粹理性應用喺德性之知嗰度，咁就会出好大嘅问题啦。康德特别喺知性嗰个范围里面，就俾一个叫做俾个名称叫做理论理性 （theoretical reason）， 离开呢个知性嘅范围，再继续使用嘅理性咧，就叫做思辨理性 （speculative reason）。之前嗰幾集我哋都曾經介紹過啦，呢、这個 speculative reason 其實係好容易無限擴張，無限擴張嘅意思係佢唔受到限制。點解會唔受到限制呢？因為冇一個實物作為一個標準去限制佢，而喺知性範圍呢，有實物標準去限制佢，譬如地球。圍住太陽轉，一話係太陽圍住地球轉，我哋
错误咗之后，我哋有一个真正嘅天体运行，我哋可以观察得到，可以证明到太阳围住地球转系错误嘅。但系喺得胜之之里面，我哋唔能够将一个样本提供出嚟作为标准，因此喺得胜之之里面系无限制嘅。譬如共产主义系一个理想，消灭晒所有阶级敌人，呢、这个世界就冇阶级魔想。呢一啲推理全部系思辨理性嘅推理，空想。呢、这、一个空想之所以为空想，因为离开咗人性。佢系要求每一个人都能够舍生取义，但系舍生取义就唔系人嘅本性，呢个系违反理性嘅。我哋點可以要求人做一啲违反理性嘅事？雖然有啲人係系真係舍生取义，但係佢嘅舍生取义並唔係一個道德理想。呢、这個舍生取义係高尚人格嘅表現，唔係一個我哋所追求嘅理想。呢、这個舍生取义嘅出現係因為國家無道，所以先至要舍生取义。對人民。對人民冇保障，所以先至要求人民舍生取义。如果對人民有保障，就應該對人民嘅任何舍弃、任何损失都作出补偿，系唔應該要求人民為人民服務舍生取义嘅。大家認為系唔系？老子《道德經》咁講：「故失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮。夫禮者，忠信之薄而亂之首。老子呢個講法喺呢度用唔用得上呢？孔子嘅人就系理性，甚至系纯粹理性。呢、这个讲法好容易令人发生误解嘅，以为理性系至高无上，系一切道德幸福嘅根据。呢、这个系错误嘅。更清楚咁讲，人就唔系属于理性呢个范围。人系属于非理性呢个范围，系属于感通，感通就系属于非理性嘅。呢<音樂>个非理性系指唔系用逻辑思考推理而得到咁嘅意思。孔子所講嘅人，當然系唔系用逻辑思考推理而得啦。中庸已經講明啦，系成净系感通默会，一切得性之知，唔系通过理性嘅推理得出嚟嘅。以下落嚟，请继续收听牟先生讲论莲溪默契道庙
中國嘅形象學洞見啦。就是你對於中國那個清啊，你又想哪了解呀？中國的清，清，清學清都跟。清本来是我们一腔之国的，因为以清气不清气，身体，我们学习的时候，要有身体怎么样子？那是一腔之国的，但是从那个意义来清，这个毛老二去，他把它扩大化、新刻化，就把这个看上是个倒逼，这是中国意思嘛？他这样说就说清的问题，不是我们一腔之国，你清气不清气，就是那个身体。
所以那个翻钱的是绝对的清净，也叫做翻我。翻钱也叫做翻我，就是那个 pure ego， absolute pure ego。这凡是分开、拆开的，打成两面都是不变，也不具体，不具体的。所以第一个是不具体，第二个是体用不圆，体用不圆，体用不圆。对，所以这个这这个特点就是说，中间都是讲体用不圆，体用不圆嘛，就是全是中国人的头脑，都是历来就出的。从前到现在都专门讲这个意思，讲话讲这一句话你解不开啥，你们也不懂。讲个讲久了也讨厌，最讨厌。但是你讲一两一对照，你就看出来这个他妙，他妙是说妙了。他是体有种，他是个体道体，但是他这个道体也不像巴图那样那个 ID 呀 ，ID 啊，我这个分级是分开的了。他这个造起目的是什么东西？天然是个创造原则，大在天元，万物之始。所以有天元这个创造性啊，才能引发这个显虚世界的一些东西生生不息往前进。所以它有体用大清一天。哎，你讲中医清洁的意思，因为它是清洁，所以中医说，为先天是自清。你不能信，信的句，句的理，用的动，动的变，变的化。你现在自情，你能化。他这个情体，他要引发一个 ontological cos， ontological process。他这个情体，你现在是自情了，哎，你这个情呢，哎，情的性，句的句，哎，句的理。这个话是个比克命牌的，所以性格清，性格清的性，性格性，性格一，性格动，动的变变的话，那话不就必须简单的？这个不是话呀，不是一个话语话。
人吃的死也不能留了。所以，居夫子的死是未留源头，祸水来。居夫子那个什么词啊？就是这样，大木棒棒一剪开。方唐一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如去？唯有源头活水来。呢、这个成体就系水嘅源头。呢、这个活水创生万物，化育万物。大家有冇妙嘅感受呢？请下星期五继续收听啦。